Vorbim despre impactul pe care îl are această izolare asupra tinerilor. Un psiholog a urmărit reacțiile și răspunsurile tinerilor din mai multe regiuni din țară, iar rezultatele studiului duc la concluzia că această izolare prelungită are un impact negativ asupra lor. Petre Corea în șir pe internet, cel puțin șase zilnic, sunt permanent irascibili și obosiți, se simt nefericiți, iar puterea lor de concentrare este scăzută. Cristina are 19 ani și se pregătește pentru bacalaureat. Deși este optimistă, îngrijorarea ei crește pe zi ce trece, mai ales că până la examene nu mai este mult, iar învățatul de acasă este mai anevoios. Nu îmi place deloc să stau foarte mult acasă, având în vedere că ieșeam foarte mult, acum mă simt ca într-o închisoare acasă. Mă uit foarte mult la filme, la seriale, stau foarte mult pe telefon, ceea ce înainte nu făceam, făceam sport, acum nu prea mai am cum să mai fac, dar nu-mi place deloc viața asta. Acum sunt toată ziua în casă, vorbim doar pe video, nu mai este același nivel de socializare ca înainte. Cel mai dorim este să ies în oraș, să mă văd cu prietenii, să merg cu bicicleta prin pădure, să merg la munte. Lucruri pe care înainte nu mi se păreau foarte extravagante, dar acum mi se pare ceva wow. Dan are 14 ani și recunoaște că în ciuda activităților comune cu cei din familie, există și multe momente tensionate. Mă enervez mult mai tare pe părinți, pentru că stau atât de mult cu ei, parcă aceeași chestie în fiecare zi și nu se întâmplă nimic deosebit. Chiar și părinții recunosc acest lucru. Toți devenim mai rascibili, nici eu nu fac excepție și nu mi se pare că devin din ce în ce mai, mai ușor de tolerat și mai ușor o persoană cu care se conviețuiește din ce în ce mai ușor. Și da, e un pic mai greu să ne mobilizăm, deși la urma urmei treburile casnice, dacă reușim să ne mobilizăm, sunt mult mai bine și mult mai plăcut de făcut împreună. Chiar dacă actuala criză va fi depășită, specialiștii cred că vor exista și urmări în comportamentul tinerilor, ceea ce va duce ulterior și la probleme de stabilitate emoțională. Cea mai îngrijorătoare cifră a fost cu privire la faptul că tinerii nu pot dormi noaptea. 40% au spus că nu dorm noaptea și că sunt mult mai anxioși, mult mai băsiți decât de obicei de asemenea și plâng mai mult decât de obicei. Se simt nefericiți de asemenea și se consideră persoane anxioase. În același timp, aceste cifre sunt în corelație cu ceea ce înseamnă alimentația. 50-50% mănâncă mai mult decât de obicei. Sondajul a fost făcut pe 1130 de tineri cu vârsta medie de 22 de ani. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.